trois jours de réflexion avec les acteurs de l'agroécologie au niveau national, sous-régional et international. Et ce dernier jour où nous sommes, nous nous sommes retrouvés avec les autorités publiques pour leur remettre ce document de concertation, de proposition par rapport à la vision du président pour que l'agroécologie soit prise dans son sens global. Il ne s'agit pas seulement de faire un document et laisser tomber, mais c'est inviter l'État à pouvoir instaurer un cadre de dialogue pour la mise en œuvre de ces réflexions pour vraiment répondre aux préoccupations de la planète. Euh, nous pensons aussi euh, que l'État sera ouvert, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, le Sénégal est considéré comme un pays pionnier autour de l'agroécologie. Et ce qui est vrai aussi, euh, c'est depuis des années et des années que des organisations de la société civile, les ONG, la recherche, les organisations paysannes, à travers la, les, les différentes régions, ont expérimenté des processus de mise en œuvre de cette agroécologie-là. C'est l'État qui doit aussi en même temps introduire des modules de formation pour la jeunesse, les apprendre à mieux faire et à mieux cultiver. Mais c'est l'État aussi qui doit assurer l'industrialisation rurale, donc la transformation si on veut créer des richesses. Mais c'est lui aussi qui doit protéger le marché local, le marché national.